美军上将在日前进行公开讲话时，又有狂言放出，表示美国海军陆战队不惜与中国大陆一战。一起来看看具体情况如何。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《米彩虎》，我是虎妞。根据美国媒体 d a n f i s News 消息，美国四星上将、海军陆战队司令大卫·伯格在美国西部地区举行的论坛中表示，只要能够击败中国大陆，海军陆战队愿付出惨痛代价。当天，在美国加州举行的里根国防论坛中，作为受邀嘉宾的大卫·伯格上将阐述了美国海军陆战队提出的。目标区域内部队这一新式概念，这种部队编制和以往美国军队的大规模集群作战方式不一样，强调以化整为零、四面出击的方式对抗中国大陆，避免以往那种重兵集团的集结方式。因为中国强大的远程导弹对美国重兵集群能够造成毁灭性打击，但是现在面临的问题是，如果要组建目标区域内部队，那么现阶段美国海军陆战队需要大量的武器支援。和用于印太行动的海上载具，大卫伯格认为，具有潜水区域运送海军陆战队能力的轻型两栖登陆舰，是海军陆战队面对中国大陆绝佳的兵力投送工具。这种军舰体系小巧轻便，可在潜水区运送一个连的美国海军陆战队和配套武器装备。不过，由于美国的年度国防预算有限，海军方面的高层打算建造的是大型的两栖船坞登陆舰。如圣安东尼奥级，这样的话就会占用中小型登陆舰艇的建造资源了。二零二一年的美国国防预算文件表明，未来美国海军将添置数艘圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰和一艘美国级两栖攻击舰。这两种舰艇的类型与我国的零七一船坞登陆舰和零七五两栖攻击舰相对应。不过，二零二二年的美国海军暂无采购大卫伯格提及的轻型两栖登陆舰的计划，具体时间可能要等到二零二三年之后了。大卫伯格表示，这都是因为美国国防部的负担太重，现阶段军费开支是大头，缺少充足的军费是问题的关键。他愿意让海军陆战队付出缩减规模的惨痛代价，并以此节省经费，建造他一直所期待的轻型两栖登陆舰。他宁愿拥有一支规模小但是能够击败中国大陆的海军陆战队，也不要华而不实、庞大规模的部队。胡妞认为，大卫伯格的新式战法，如果仅仅是能够凭借一种小型的登陆舰就能够轻而易举击败中国的话，那么这种想法实在是太幼稚了。实际上，大卫伯格不惜缩减陆战队规模也要建造的轻型两栖战舰，就是前段时间的 L A W 轻型两栖舰计划。现阶段，美国海军服役的黄蜂、美国和圣安东尼奥级两栖舰艇，都是 2.5 至 4.5 万吨的大舰。大舰虽然战斗能力更强，并且能够运载更多的登陆部队，但是对于中国来说，在战术上就处于天然的劣势。在以往，美国海军的登陆作战战术响定中，基本上就是简单的虐菜局。两栖攻击舰依靠美国海空军的强大火力，摧毁敌方沿岸和纵深防御体系。在安全的情况下，大型两栖舰迅速投送人员装备进行登陆作战，基本上可以以微小的代价便可以取得登陆作战的胜利。但是这仅仅是针对军事实力弱于美国的国家，针对中国大陆，这个战略将会大打折扣。不要说什么大型两栖攻击舰了，哪怕是几个航母打击群跑到中国大陆家门口，吆五喝六的要搞什么登陆作战。火箭军的反舰弹道导弹便可以在顷刻之间将其全部送入海底。因此，为了能对大陆军事力量取胜，美军才提出了目标区域内部队这一新式概念。具体做法就是把部队拆散了，和中国进行作战，这样才能增强生存几率，免得被中国强大的海空力量一锅端了。因此，轻型两栖舰的优势便显现出来了。这种战舰排水量只有四千吨。机动性高，目标小，并且可以单独执行作战任务，这样面对中国军队的生存率反而更高。还有一个重要的原因，就是在大型的两栖攻击舰上，美国海军陆战队往往要受到美国海军的制约，因为这些舰艇都是海军的，因此建造一批由海军陆战队下辖的轻型两栖舰，这样就能摆脱美国海军的影响，就有了军舰的自主控制权，部署可以灵活一些。
不过说一千道一万，这些对中国大陆军队的影响基本上是零。现阶段，中国海空军具有完善的侦察能力，包括预警机、无人机、侦察机、海警、海上民兵、潜航器、潜艇等一系列侦察手段。只要美国敢干预台海或是南海，那么其动向基本上分分钟就能被我军知晓，更不用说什么在中国岛屿等核心地区登陆了。一旦发现这种孤军渗透的船只，便可对其进行远程的空中打击。所以虎妞想给大家强调的是，别看美军上将这牛皮吹的震天响，现阶段中美在亚太的军事实力对比已发生了根本性的改变。美国无论使出什么招数，在中国家门口都不好使，最后还可能导致全军覆没。美国胆敢动武的唯一下场，就只能是翻车。